আসসালামু আলাইকুম ক্যান্ডিডেট সামনে আসছে তোমাদের আর্মি লিখিত পরীক্ষা বা রিটেন এক্সাম সো এই রিটেন এক্সামে তোমাদের যে চারটি বিষয় পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে এর মধ্যে একটি সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাথ সো এই ম্যাথে বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন এসে থাকে তো এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হচ্ছে লাভ এবং ক্ষতি সো আজকের এই সেশনে আমরা দেখব যে লাভ ক্ষতির যে ম্যাথ আছে এটা কিভাবে আমরা ইজিলি এবং অ্যাকুরেটলি সলভ করতে পারি তোমরা যখন বেসিকলি ম্যাথ সলভ করো তখন তোমরা দুটো সমস্যার সম্মুখীন হোক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের যে ম্যাথটা দেওয়া হয়ে থাকে ম্যাথে এই ম্যাথটাকে আমরা সবসময় খুব সহজে ধরতে পারি বা ধরতে পারি না বা বুঝতে পারি না দ্যাট মিন্স আসলে ম্যাথে কি চাওয়া হচ্ছে সেটা আমরা সহজে অনেক সময় বুঝতে পারি না এবং আর একটা বিষয় হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা ম্যাথটা সলভ করার পর আমরা আসলে শিওর হইতে পারি না যে আসলেই উত্তরটা হয়েছে কিনা তো আজকের এই সেশন আমি তোমাদেরকে এমন কিছু ইফেক্টিভ সিস্টেম শিখাবো বা কিছু শর্টকাট ফর্মুলা শিখাবো যেটার ফলে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি এই লাভ ক্ষতির যে কোনো ম্যাথ সহজে সলভ করতে পারবে এবং তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে অ্যান্সার বসাতে পারবে সো এই ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি আছি অফসাকে রাসিফ রহমান ফ্রম এইচিএন বি এম এল কোর্স ওকে সো আর কথা না বাড়িয়ে চলো मैथा A watch is sold at a loss of 10%. If it have, uh, had been sold for taka 45 more, 5% would have been gained. Then, what is the cost of the watch? That means, if you have a watch, you can buy it for 10% loss. If you have a watch, you can buy it for 10% loss. प्रथम যে ম্যাথটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে আগে বাংলায় লিখে দিয়েছি সেটা কি যে একটি ঘড়ি দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো বিক্রয় মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো ঘড়িটির ক্রয় মূল্য কত রাইট এই ম্যাথটা আসলে আমরা কিভাবে সলভ করি দেখো আমরা লিখে থেকে যে ধরি ঘড়িটার বিক্রয় মূল্য একশো টাকা দ্যাট মিনস প্রথমে আমরা ঘড়িটার একটা বিক্রয় মূল্য ধরি রাইট দেন আফটার টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো তাহলে টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে একশো টাকায় কত টাকা হচ্ছে ঘড়িটার মূল্য নব্বই টাকা मेन सरचर फर्मुला 
সো খেয়াল করে দেখো এখন আমি তোমাদেরকে একটা অ্যাডভান্স ফর্মুলা দেখাচ্ছি অ্যাডভান্স ফর্মুলাটা কি যে একটি দ্রব্য যদি x1% লাভ বা ক্ষতিতে বিক্রয় করা হয় বা হলো দেন আফটার দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য বা মোর সেলিং প্রাইস বেশি হলে x2% লাভ বা ক্ষতি হতো তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত সো এইটার একটা মানে একটা অ্যাডভান্স ফর্মুলা আছে সেটা কি এই দ্যাট মিন্স সেলিং প্রাইস বা সিপি এটা যদি আমরা জানি যে আসলে এইটার ফর্মুলাটা কি তাহলে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি ম্যাথটাকে সলভ করতে পারি সো চলো আমরা দেখে নেই এই সিপি এর ফর্মুলাটা কি বা সেলিং প্রাইস এর ফর্মুলাটা কি সিপি ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এস পি বা মোর সেলিং প্রাইস ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই x2 মাইনাস x1 দ্যাট মিন্স এখানে যে x1% লাভ এবং x2% লাভ বা ক্ষতির কথা বলা হয়েছে সেটা ঠিক আছে এবং এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে লাভ যদি হয়ে থাকে তাহলে x এর মান হচ্ছে পজিটিভ বা প্লাস আর যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে x এর মান হচ্ছে নেগেটিভ বা মাইনাস সো এখন আমরা এই ফর্মুলাটাকে अप्लाई করে এই सेम ম্যাথটাকে সলভ করে দেখি দেখো কতটা ইজি ওয়েতে আমরা ম্যাথটাকে সলভ করতে পারি এবং একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো যে এইখানে এই অ্যাডভান্স ফর্মুলার প্রথমে যে ফরম্যাটটা দেওয়া রয়েছে যে একটি দ্রব্য x1% লাভ বা ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো রাইট এই বিষয়টার মধ্যে আমরা যদি আমাদের কোশ্চেনটাকে একবার সেট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অটোমেটিকলি বুঝতে পারতেছি যে CP হচ্ছে এই ফর্মুলাটা এবং এই ফর্মুলা আমি যদি ভ্যালুটা অ্যাড করে দেই বা ইন করে দেই তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি আমার অ্যানসারটা চলে আসতেছে রাইট তো চলো আমরা দেখি যে কিভাবে এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এটা সলভ করতে পারি সো এট ফার্স্ট এখানে আমি কোশ্চেনটাকে আবার নিয়ে নিয়েছি যে একটি ঘড়ি দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো বিক্রয় মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো রাইট তাহলে ঘড়িটির ক্রয় মূল্য কত চলো আমরা দেখি আমরা এতক্ষণ যে ফর্মুলা শিখে এসেছিলাম সেটার মাধ্যমে কিভাবে সলভ করতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল উই নো এখানে একটা বিষয় আমি বলে রাখি আমাদের কিন্তু ম্যাথটা অবশ্যই ইংলিশে সলভ করতে হবে ওকে সো এই জন্য আমাদের এই প্রসেসে ম্যাথটা সলভ করতে জায়গাও কম লাগবে এবং অ্যান্সার তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেভাবে অ্যান্সার করতে পারবে এবং কোশ্চেনটা কিন্তু এখানে মোটামুটি ট্রিকি ভাবে দেওয়া আছে যদি এর থেকেও ট্রিকি হয়ে থাকে তুমি কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করে ইজিলি ম্যাথটা সলভ করতে পারবে সো উই নো হোয়াট আমরা জানি সিপি কর টু এম এস পি ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান রাইট যেহেতু ওখানে আমরা পার্সেন্টেজ পাচ্ছিলাম যেহেতু এক্স ওয়ান পার্সেন্ট এক্স টু পার্সেন্ট রাইট সো এখন আমরা এগুলোর ভ্যালুটা আগে বসাই যে হেয়ার এম এস পি ইকোয়াল টু ফোরটি ফাইভ টাকা দ্যাট মিন্স বিক্রয় মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে দ্যাট মিন্স মোর সেলিং প্রাইস এম এস পি ইকোয়াল টু ফোরটি ফাইভ টাকা ইন্টু হান্ড্রেড রাইট দেন আফটার কি এক্স টু এক্স টু এখানে কি বলা হয়েছে এক্স টু মানে হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট রাইট সেই জন্য যেহেতু এখানে লাভ হয়েছে এই জন্য আমরা ফাইভ কে প্লাস ফাইভ ধরেছি বা নর্মালি ফাইভ লিখেছি আর প্রথমে কি বলা ছিল এক্স ওয়ান হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ক্ষতি রাইট এই জন্য এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস টেন সো এখন এই ভ্যালুগুলো আমরা যদি সিপি এর যে ফর্মুলা রয়েছে এখানে অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা বের হয়ে আসছে সেটা কেমন দেখো সো দ্যাট সিপি ইকুয়াল টু ফোরটি ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ফাইভ মাইনাস ব্র্যাকেটে মাইনাস টেন দ্যাট মিন্স কত আসতেছে উপরে পঁয়তাল্লিশ নিচে হচ্ছে এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সো ফাইভ প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফিফটিন সো পঁয়তাল্লিশ কে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে কত আসে থ্রি হান্ড্রেড রাইট সো খেয়াল করে দেখো আমরা একটু আগে যে ম্যাথটা করেছিলাম বা যে বা আমরা যে সলভ করেছিলাম সেখানেও কিন্তু অ্যান্সার থ্রি হান্ড্রেড ছিল এখানেও কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড সো দেখো আমি যদি শুধু এই ফর্মুলাটাকে মনে রাখি তাহলে আমার জন্য কিন্তু এই ম্যাথটা সলভটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে এবং আমি শিওরলি যে অ্যান্সারে লিখতেছি এটাই কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে আমাকে কিন্তু টেনশন করতে হচ্ছে না যে আসলে আমার উত্তরটা হয়েছে কিনা হবে কিনা এমনটা কিন্তু না এই প্রসেসে কিন্তু আমরা একটা ম্যাথ সলভ করতে পারি তো এরকম আরো একটা ফর্মুলা আমরা আমাদের এই সেশনে দেখবো সো এর আগে আমরা একটা বিষয় দেখে নেই সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা এইচ ডাব্লিউ এই যে আমরা মাত্র যে ফর্মুলাটা শিখলাম তোমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এই ম্যাথটা বাসায় বসে সলভ করে ফেলবে এবং তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে এটার অ্যান্সারটা লিখে দিবে লেট সি তোমাদের অ্যাকুরেসি কতটুকু এবং তোমরা কতটুকু শিখতে পেরেছ এখন আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট আর একটা ম্যাথে আমার কোশ্চেন টু হচ্ছে এ বুক সেলস ফর টাকা সিক্সটি ফাইভ দ্য প্রাইস গিভস the seller a profit of 30% on his cost what will be the new selling price if he cuts his profit to 10% of the cost so khyal kore dekho ekhane kintu question ta english e dao so ekhane bishoy ta ki dao ache je ekti boy 50 takay bikri kora hocche ba bikri korteche
will be the new selling price if he cuts his profit to 10% at, at, uh, at the cost. 10% uh, of the cost. Mane, J. Koto, uh, sorry, Jokon uh, basically dosh percent labe, Bikata Boita Bichu, but the basically the Boita Dam Kotohobe. Setaman the Yakon find out Kotobe. So, as usually Amra again, Amra Shotorocher, Jibabe at a math solve Kuri, Shave Habeta, solve Kuri Deki, Cholo. So, Tomoda Shuiz have taken a Prothome. এটাকে প্রশ্নটাকে বাংলা লিখে দিয়েছি যে অ্যাক্টিভ বা পশুই টাকা দামে বা পশুই টাকায় বিক্রয় বিক্রয় করায় বিক্রেতা 30% লাভ হয় লাভ কমিয়ে 10% করতে চাইলে বিক্রেতাকে কত টাকা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে রাইট সো দেখো এটা আমরা সচরাচর কিভাবে সলভ করি সেটা হচ্ছে যে বিক্রয় মূল্য 100 লাভে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এখন আমাকে বের করতে হবে কি যে পূর্ব বিক্রয় মূল্য 130 টাকা হলো নতুন বিক্রয় মূল্য 110 টাকা যেহেতু 30% থেকে আমি 10% এ কনভার্ট করেছি সো এখন আমাকে বের করতে হবে যে 65 টাকায় এই বইটার মূল্য আসলে কত আসে যেহেতু 130 টাকায় 110 টাকায় এসেছে সুতরাং 1 টাকায় কত আসবে 1 টাকা আসছে হচ্ছে 110 Equal to as we have 55 taka. That means I have partial TD to the actual TDS. I'm on a Bakuri Thala Pause. I do even do the Judy actual Doske Bakuri Thala last at 55 taka. So 55 taka hoche, Boiter Notun Bikramology can actual seller 10% lap could bear key. Take a say. So Ekanak in the man set a pegla. I can go to Hoche, Jagger Moto Bishota same. They can I'm going to show my Jashole answer it a hobby in Ami a pattern name at the Kurbo Kina. আমরা কিন্তু কোশ্চেন দেখা পাওয়ার সময় বুঝতেই পারি না যে আমাকে ম্যাথটা এইভাবে সলভ করতে হবে হয়তো অনেকে বিক্রয় মূল্য ফারস্টে এক্স ধরে বসে থাকবে দেন আফটার এটা সলভ করতে যাবে সো এই ধরনের প্রবলেমগুলো এখানে কিন্তু তৈরি হয়ে থাকে সো এই জন্য এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা আবারো একটা অ্যাডভান্স ফর্মুলা শিখি সো আমাদের এবারে অ্যাডভান্স ফর্মুলাটা কি যেটা এটা হচ্ছে এই ম্যাথের জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা কি যে একটি দ্রব্য SP1 বা সেলিং প্রাইস 1 টাকায় বিক্রয় করায় x1% লাভ ভাগ গতি হলো বিক্রয় মূল্য SP2 কত হলে x2% লাভ ভাগ গতি হবে যেটা আমাদের বেসিক্যালি আগের ম্যাথের সাথে ম্যাচ করতেছে রাইট খেয়াল করে দেখো যে क्वेश्चन প্যাটার্নটা কিন্তু ম্যাচ করতেছে তো আমাদের এখানে কি বের করতে হবে বিক্রয় মূল্য নেক্সট বিক্রয় মূল্য বা SP2 মানে সেলিং প্রাইস 2 টা কত হলে x2% লাভ ভাগ গতি হবে রাইট so sp2 formula ta ki sp1 into 100 plus x2 divided by 100 plus x1 so amra ei formula ta mone rakhar try korbo so that eitar madhye amra ei math ta ke khub easy way te solve korte parbo ebong eitar khetro same condition je lab hole x er value hobe plus ba positive khoti hole x er value hobe minus ba negative okay so cholo ebar amra ei formula use kore math ta solve kori so ekhane ami math ta abaro diyechi যে একটি বই 65 টাকায় বিক্রয় করায় বিক্রেতা 30% লাভ হয় লাভ কমিয়ে 10% করতে চাইলে বিক্রেতাকে কত টাকা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে সো তখন আমরা কি শিখেছিলাম যে উই নো SP ইকুয়াল SP2 ইকুয়াল টু SP1 ইনটু 100 প্লাস x2 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস x1 সো এখানে SP2 ইকুয়াল সরি SP1 ইকুয়াল টু হট 65 টাকা যেহেতু প্রথমে এটা দাও আছে SP1 সেলিং প্রাইস 1 হচ্ছে কত 65 টাকা প্রথমেই ছিল এটা দেন আফটার x2 x2 equal to 10% that means ये 10 पर मने दाम को में लाप कम कोटे से जेखन है 10% तो अच्छा मादर x2 और प्रोथ में तो जेटा लाप कोरे छीलो 30% शेटा की x1 वेटा होचे की 30 एवग एखन है दाको दुटे किन तो लाप कोरे से जारगाओन एखन है किन तो कोटो माइनेस होए नाई राइट so, I can go to Ashu, Purash, Shathajar, Exoponsas, Nichashe, Exotirish. So, Etakaji Dambra Hakuri, Kotoshe, fifty five taka. So, Kalkura Dako, I can again Tom answer to Pegla, fifty five taka. I can have the Kikora Lagana, Atoboro Matkora Lagana, Atobar Chintakora Lagana, even I'm surely answer to Lick the Versus Eight answer, actually fifty five taka. I hope. Jacan Amigin Tagaba Lakar Poro, to mention a confused fact that Jashuliki Matta Huichina, Matter format to Tika Chagina. So now I hope you do not have any confusion regarding this math. That means to my answer to 100% sure, but to me to need to have all the power. 
সো বাই দিস প্রসেস খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এরকম ফর্মুলা গুলো শিখি এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ এবং তোমরা অনেক সময় কনফিউশনে এখন ভুগতে পারো যে আমি যদি এরকম ছোট করে লিখি তাহলে এটা হবে কিনা এখানে কিন্তু তুমি ছোট করে লেখো নাই তুমি কিন্তু আগে ফর্মুলা লিখছো দেন আফটার ভ্যালু লিখছো দেন আফটার হচ্ছে মেইন ফর্মুলাটা আবার বসিয়ে তুমি এটা সলিউশন করে দেখাচ্ছ সো এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড এবং আমরা আমাদের কোর্সে আমাদের যারা প্রিলিমিনারি রিটেন কোর্সে যারা আছে ওদেরকে কিন্তু আমরা এগুলো শিখাই এবং প্রিভিয়াস কোর্সে এগুলো আমরা শিখিয়ে আসছি যার কারণে কি হচ্ছে আমাদের ক্যান্ডিডেট আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সবাই সিলেক্টেড হয়ে যাচ্ছে প্লাস তারা এত ট্রাভেল ফেস করে না এবং তারা কনফিডেন্ট সেখান থেকে সিলেক্টেড হয়ে আসে সো চলো আমরা আরো একটা ম্যাথ দেখি এবং এই ম্যাথটা কিন্তু তোমাদের জন্য এস ডাব্লিউ ওয়ার্কার এখানে থাকতেছে সো তোমরা এই ম্যাথটা সেম ফর্মুলা ইউজ করে অবশ্যই সমাধান করবে এবং সমাধান বা সলিউশন করে তুমি কমেন্ট বক্স তোমার অ্যান্সারটা জানাবে ওকে সো তোমরা যদি এরকম ভাবে তোমাদের প্রিলিমিনারি রিটেন সম্পর্কে শিখতে চাও বা প্রিলিমিনারি রিটেনের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট সম্পর্কে শিখতে চাও ইউ ক্যান জয়েন আওয়ার প্রিলিমিনারি কোর্স যেখানে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদেরকে শেখানো হবে আমাদের আর কয়েকদিন পরে রিটেন স্পেশাল কোর্স শুরু হচ্ছে আর্মির জন্য তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তোমরা আমাদের কোর্সে জয়েন করতে পারো এবং আমাদের কোর্সের ডিটেলস তোমরা আমাদের এই পোস্টের ক্যাপশনে পেয়ে যাবা বা এই ভিডিওর ক্যাপশনে পেয়ে যাবা যারা ইন্টারেস্টেড তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো থ্রু আওয়ার ফেসবুক পেজ ওর আওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর সো জেনারেল এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আই হোপ এই সেশনটা তোমাদের অনেক কাজে দিবে এবং তোমরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছো তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝো অবশ্যই তোমরা সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবা বা অথবা আমাদের পেজ বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবা সো জেনারেল থ্যাংকস ফর ইউর প্যাশেন্স আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম